Мы пара, Оля и Саша. Мы живем разом. Мне 30 лет. Мне 21. Разница в веке 9 лет. Я работаю тренером из тенниса. Я учусь в институте на четвертом курсе. Для Оли стосунки с Сашей стали первыми в жизни. Когда Оля начала встречаться со мной, она была инфантильной девчонкой, которая не понимала вообще, что происходит тут. Она была студенткой второго или третьего курса. Все. На этом ее характеристика закончилась. Сейчас она научилась рядом со мной поводить правильно. О, Нормально так? Доброе? Все хорошо. Водичку будешь? Так. Буду, так. Прекрасно. Я роблю для него все. Я раздягаю его после работы. Можу массаж сделать там, ручок, ніжок. Або я знаю, что он прийде через две часа, я побежу в магазин, куплю что-то вкусненькое. Она знает, как мне нравится, и так поводится. И жнец, и швец, и на дуде Саша только тем и занимается, что лепит Золі свой идеал. В наших отношениях, конечно, главное я. Он пиклуется про меня. Он разумнейший за меня. Он понимает, он учится. У меня намечается вечерка. Можно на несколько часов? Про клуб даже мова не может идти. Все, закрыться в доме и сидеть? Сходить в консерваторию. Если бы у меня был порадник в тот час, когда я гулял, дорослый, такий, как у тебя сейчас есть. Ты не чув его так же, как я. Я бы сейчас уже был на другом социальном уровне своего жизни. Олександр всегда знает, как будет лучше его обранить. Я хочу, чтобы она развивалась как личность, и я щодня сприяю. Ну чего ты ползаешь? Ты будешь бегать, чи нет? Давай, давай, давай! Швидше! Крик стоит на весь корт. Что ты усмехаешься? А он говорит разные вещи. Тупа, кобила, дурепа. Я не буду сейчас ничего делать. Что ты ржешь? Мене може все, що завгодно до люті довести. Я спалахую, взагалі як сірник. Ти наглієш, варнякаєш, ні не робиш. Ти або слухаєшся і виконуєш, що я тобі сказав, або ти тренуєшся десь в іншому місці. Це зрозуміло? Або так, або goodbye, my love. Спочатку мені здавалося, що все буде легко і просто. А зараз мені образливо, що зі мною ніби як не рахується. Я тебе не прошу ще раз, останній. Не ставити зайвих запитань. Хотелось бы, чтобы все-таки Саша как-то более, ну, поблажливым был до меня. Я иду на проект, чтобы переконатися в тех словах, які Оля мне каже щодня, что она готова на все. Зробить что завгодно, стане краще, то що... Ну вот я иду подивитись на це. Я иду на проект, чтобы довести Саше, что я не порожнє место. Ведущий проект у Даниэль Салем уже замовил квитки для Олександра та Олі до города Бангкок. Там на них чекатиме 5 випробувань. За кожне пройдене випробування вони отримають ключ. Цими ключами вони зможуть відкрити 5 скриньок, в яких розкладені 100 тисяч гривень. Більше ключів – більше шансів отримати усі гроші. И ось он, омрянный Таиланд. Саша и Оля в перечутті райской отпуски. Та они еще не знают, что подорож мало нагадуватиме им медовый месяц. Я уверен, что мы соберем все ключики и откроем все скриньки. День первого випробування настав. Саша уверен, что ему все випробування дознают. Оля вважає, що вона слабка ланка в їхній парі. Чи так це насправді? Покаже перше випробування. Добрий день. Добрий день. Сашо? Добрий день. Олю, перше випробування починається просто зараз. У вас є проблеми із взаєморозумінням? Ну, буває, я щось не розумію, туплю чи щось, і ти підвищуєш на мене голос. Два слова Золіних вуст, і Саша не тямить себе від люті. Ти що, 
Не трясся, чи що? Тебе що, садити просто на камеру? Ну пішла, молоде, контролюй свій текст. Я... Я тобі часто, ха-ха-ха, буває. Ти взагалі нормальна? Якщо тобі який ти матимеш вигляд, мені на та який у нас буде вигляд. Бо зараз у тебе закінчується зйомка сьогодні, якщо мені не буде подобатись. Трохи некоректно висловилась. Ну, я туплю, я туплю, я туплю. У людей може скластися думка, що я тупа. Я можу з такими словами насадити на камеру, що ти розплачешся і розмовляти перестанеш. Ну, це буває, це чоловік, і він, він, ну такий. Добре, Саша, це єдине, що ти кажеш. Чому? Тому що я тобі так сказав. Ти зрозуміла мене? Я зрозуміла тебе. Все. Ти там гаркнув, так? Одразу хоп, мозок працює швидше, одразу запам'ятовує миттєво. З Олею це працює. Сашо, ти вважаєш, що ти правий у всьому? Так, звичайно. Так. Якесь невпевнене, так? Ні, таке. так. Просто я подумала, що ти сказав і погодилась так. Угу. Молодець. Олю, ти боїшся, Сашу? <рес> Трішки. Трішки так. Я боюся зробити щось не так. Ну, неправильно. Скажи мені, часто таке буває, щоб тобі треба було заслужити Сашину похвалу? Ні, він часто мене хвалить. Я так стараюся акуратно поводитись. Ваше завдання – стати рівноправними партнерами. Ваша поразка чи перемога має бути на двох. <рес> Клас. А ну сюди. Жесть. Мені пощастило. Все, я не втечу від тебе. <рес> а тепер можна в ЗАГС, будь ласка, місцевий? <рес> Тільки місцевий. після п'яти випробував. <рес> Добре. Ключ, який ви можете сьогодні вигадати, лежить у храмі Кхалуану за 10 кілометрів звідси. Угу. Ви маєте до нього дістатися оцим автомобілем. Це супер. Олю, ти водиш машину? Так. Я люблю машини. Думаю, вийде. Окей, let's go. Давай, старенька, давай! Коли я зрозуміла, що я буду за кермом, я зраділа. Тому що я головна у нас буду. В жоден тайський храм ви не можете увійти з порожніми руками. Ви маєте привезти цих двох тварин цілими і неушкодженими. Сашо, ти відповідаєш за курей. Ну, зрозуміло. Слава Богу. Тільки, будь ласка, не біля мене одну, добре? Страшно? Вони можуть плюнути, якусь заразу тобі занести. Як дістанетесь до храму, ви маєте обміняти цих курей на підказку. З її допомогою ви знайдете те саме місце, де лежить ключ. Вперед. Я з коханою пристебнутий наручниками на кабріолеті останній моделі. Ну що може бути краще? А може дарма Сашко такий впевнений волі? Адже в Таїланді лівобічне керування. Чи зможе Оля миттєво перелаштуватись і довести свого коханого до назначеного місця?